வணக்கம் இன்றைக்கு கொரோனா வைரஸை பற்றி கதைப்போம் என்னுடைய பேர் வந்து டாக்டர் ஹரன் பாலேந்திரா ஜோஷ் ஜென்னா ஹாஸ்பிட்டல் என்ற இமர்ஜென்சி டாக்டர் அதுவும் மொன்றியால் தமிழர் உடல் நல்ல முன்னெடுப்பு தலைவர் நாங்கள் இன்றைக்கு கொரோனா வைரஸை பற்றி கதைப்போம் கொரோனா வைரஸ் கொரோனா வைரஸ் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து என்ன கொரோனா வைரஸ் சொன்ன மாதிரி கொரோனா வந்து கிரவுன் ஆங்கிலத்தில் அதாவது க்ரீடம் தமிழில் சொன்னால் அதாவது உண்மையாக நாங்கள் வடிவாக இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தால் இந்த கிருமி இந்த கிருமி வந்து ஒரு வட்டமாக இருக்கும் இந்த வட்டம் வட்டத்துக்கு மேலே ஒரு சின்ன ஆன்டனா அதாவது தலைமாயிர் மாதிரி இருக்கும் அந்த தலைமாயிருக்கு மேலே ஒரு சின்ன தொப்பி இந்த தொப்பி வந்து கிரவுன் இல்லாட்டி ஒரு கிரீடம் மாதிரி கவனமாக பார்த்தால் இருக்கும் அப்போ அதுக்காகத்தான் நாங்கள் கொரோனா வைரஸ் என்று ஒரு பேர் கொடுத்தோம் இந்த வைரஸுக்கு இந்த வைரஸ் வந்து ஒரு பொதுவான வைரஸ் உண்மையாக சொன்னால் அதே மாதிரி இன்ஃப்ளூன்சா இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஃப்ளூவை பற்றி ஆனால் இது வந்து இப்போ மாறி ஒரு ஒரு பிரச்சையான வைரஸாக மாறிடுச்சு அது இதே மாதிரி கொரோனா வைரஸ் உண்மையாக சொன்னால் கொரோனா வைரஸ் வந்து ஒரு குடும்பம் அதாவது வைரஸ் குடும்பம் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் அதாவது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சாஸ் செவியர் அக்யூட் ரெஸ்ட்ரோரி சின்ட்ரோம் என்று இருந்தது டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் அதே மாதிரி மேர்ஸ் மிடில் ஈஸ்டர்ன் ரெஸ்ட்ரோரி சின்ட்ரோம் என்னும் ஒரு வைரஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெல்வ் இருந்தது இதே மாதிரி அதே சேம் குடும்பத்தில் இந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த இந்த குறிப்பிட்ட கொரோனா வைரஸ் என்ற பேர் வந்து கோவிட் நைன்டீன் ஏன்னா டூ தௌசண்ட் நைன் நைன்டீனில் தான் வந்தது அப்போ இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்து எப்படி வித்தியாசம் என்று நாங்கள் கதைப்போம் ஓகே அப்போ இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு பயப்படணுமா ஷார்ட் ஆன்சர் வந்து இல்லை சரியா ஏனெண்டா இப்போ வந்து மீடியாவில் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் இந்த கொரோனா வைரஸ் கொரோனா வைரஸ் ஒவ்வொரு நாளும் கொரோனா வைரஸை பற்றி தான் நாங்கள் கதைக்கிறோம் மற்ற வைரஸை பற்றியும் இன்னும் கதைக்கே இல்லை இல்லையோ இந்த ஃப்ளூ வைரஸ் வந்து போச்சு ஜீக்கா வந்து போச்சு ஆனால் இப்போ வந்து கொரோனா வைரஸ் உண்மையாக இந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த தமிழ் மக்களை இதை பற்றி தயவு செய்து நீங்கள் போடி பண்ண தேவையில்லை இது வந்து இதை வந்து அதே மாதிரி போவோம் இந்த கொரோனா வைரஸ் ஆனால் நாங்கள் கொஞ்சம் சில மாற்றங்கள் எல்லாம் எடுத்தால்தான் நாங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணி இதை வந்து எங்களுக்கு வராமல் இருக்கும் ஓகே அப்போ நாங்கள் கொரோனா வைரஸை பற்றி கொஞ்சம் கதைப்போம் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து நாங்கள் யோசிக்கிறோம் இப்போ இந்த ஹெல்த் ஹெல்த் ஆக்கள் வந்து நாங்கள் யோசிக்கிறோம் ஒரு ஆளுக்கு வந்தால் அதே ஆள் வந்து என்ன ஒரு ரெண்டு இல்லாட்டி மூன்று ஆக்களுக்கு நாங்கள் நாங்கள் கொடுப்போம் என்று சரியா ஆனால் சாஸ் மேர்ஸ் அந்த பழைய கொரோனா வைரஸ் வந்து ஒரு ஆளுக்கு வந்து சில நேரம் அஞ்சு பேர் ஆறு பேருக்கு நாங்கள் கொடுப்போம் என்று நாங்கள் யோசிக்கிறோம் ஃப்ளூ பார்த்தால் அதாவது இன்ஃப்ளூன்சர் நீங்கள் உங்கள் தடுப்பூசி நவம்பர் மாதத்தில் நீங்கள் எடுப்பீங்கள் ஆனால் அனைமான ஆக்கள் எடுப்பீங்கள் இந்த ஃப்ளூ வந்து உங்களுக்கு வந்தால் நீங்கள் சில நேரம் ரெண்டு இல்லாட்டி மூணு பேர் அதே மாதிரி நீங்களும் கொடுப்பீங்கள் அப்போ உண்மையாக நீங்கள் அப்படி பார்த்தால் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து ஃப்ளூ மாதிரி தான் அப்போ உண்மையாக நீங்கள் பயப்படுத்த தேவையில்லை ஆனால் உண்மைதான் இது வந்து பரவி எல்லா பக்கமும் எல்லா நாட்டுகளுக்கு போனது இப்போ அதுவும் ஃப்ளூ மாதிரி இல்லைன்ட்டு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஏனென்றால் சில மாற்றங்கள் இருக்குது அதாவது பாருங்கோ ஐம்பது ஐம்பது வயசு குறைவான ஆக்களுக்கு ஒரு லோ மோட்டாலிட்டி இருக்குது அதாவது ஒரு லோ இறப்பு விகிதம் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் அதாவது பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் என்று என்ன இருப்பார்கள் விளங்குதா அதாவது ஒரு ஆயிரம் பேர் பார்த்தால் ரெண்டு பேர் இருப்பார்கள் ஆனால் எண்பது வீதம் தானப்புற ஒரு அஞ்சு பேரில் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்தால் ஒரு அஞ்சு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் வந்தால் ஒரு ஒரு ஆளுக்கு என்ன ஒரு ஆள் வந்து இருப்பார்கள் ஓகே அப்போ இப்போ வந்து நாங்கள் சிம்டம்ஸ் அதாவது அறிக்குறிகளை பற்றி நாங்கள் கொஞ்சம் கதைப்போம் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து ஒரு வைரஸ் அதுவும் பல வைரஸுக்கு அதே சேம் சில சில அறிக்குறிகள் இருக்கும் அதாவது சோர்வு காய்ச்சல் இருமல் தொண்டரிப்பு இது வந்து சேம் எல்லா வைரஸுக்கும் சில நேரம் அப்படி இருக்கும் ஆனால் இந்த குறிப்பிட்ட கொரோனா வைரஸ் அதாவது கோவிட் நைன்டீனுக்கு எது எந்த அறிக்குறிகள் இன்னும் கூட இருக்கும் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒரு மூன்று பொதுவான அறிக்குறிகள் இருக்குது அதாவது இருமல் காய்ச்சல் அதுவும் தொட்டு பார்த்த காய்ச்சல் இல்லை உண்மையாக நீங்கள் தேர்மோமீட்டர் எல்லாம் எடுத்து முப்பத்தட்டு தசம் சைவருக்கு மேலே இருக்கணும் சரியா அதுதான் உண்மையான காய்ச்சல் அதுவும் உங்களுக்கு மூஷடுக்க கஷ்டமாக இருந்தால் சரியா 
சிலாக்கள் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு வயிற்று வலி இருந்தா இல்லாட்டி என்ன சளி இருந்தால் சோர்வு இருந்தால் இது வந்து உண்மையாக சொல்ல முடியாது இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொரோனா வைரஸ் இரு இருக்குதுண்டு ஆனால் உங்களுக்கு கவலையில் இல்லாட்டி சில கேள்வியில் இருந்தால் அதுவும் உண்மையாக உங்களுக்கு அறிக்கொள் இருந்தால் இந்த கிபேக் அரசாங்கம் எங்களுக்கு இந்த ஃபோன் நம்பர் கொடுத்தது ஓகே அப்போ இந்த நோய் வந்து எப்படி தடுக்கலாம் உண்மையாக சில சில மாற்றங்கள் எல்லாம் உங்களோட வாழ்க்கையில் செய்தால் சில நேரம் இந்த நோய் அதாவது கொரோனா வைரஸும் மற்ற வைரஸும் நீங்களும் தொடக்கலாம் அதாவது முத முதலாவது கை கொடுக்காமல் நீங்கள் ஒரு நல்ல வணக்கம் கொடுங்க இனிமேல் சரியா உண்மையாக என்னென்னா நீங்கள் கை சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கை கொடுத்தால் சில நேரம் அந்த கிருமியெல்லாம் உங்களோட கையில் வந்து நீங்கள் உங்களோட என்ன உங்களோட வாய் இல்லாட்டி மூக்கு இல்லாட்டி கண் தொட்டால் உங்களுக்கு வரும் அதே மாதிரி உங்களோட கையில் இருந்தால் நீங்கள் மற்ற ஆக்களுக்கு நீங்கள் கொடுப்பீங்க அதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் மற்ற வந்து உங்களுக்கு இருமில் இல்லாட்டி தும்மில் இருந்தால் நீங்கள் உங்களோட கை உங்களோட முன கைக்குள்ளோ நீங்கள் இப்படி தும்பணும் இல்லாட்டி இருமோணும் அதோட உங்களுக்கு இந்த இருமல் காய்ச்சல் எல்லாம் இருந்தால் தயவு செய்து தயவு செய்து உங்களோட வீட்டில் தயவு செய்து இருங்கோ வீ வீட்டில் இருந்து நீங்கள் உங்களோட வேலை எல்லாம் செய்யலாம் ஆனால் தயவு செய்து ஒரு உங்களோட அறையில் இருங்கோ இல்லாட்டி கண் கொஞ்சம் ஒரு செல்ஃப் குவாரண்டைன் அண்ட் செல்ஃப் ஐசோலேஷன் அதாவது தனியாக இருக்கணும்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அதை தான் இந்த கிபேக் அரசாங்கம் எங்களுக்கு சொல்கிறது இப்போ அது சோஷியல் டின்ஸ் டிஸ்டன்சிங் என்று ஒரு ஒரு சில வார்த்தைகள் இருக்குது அதோட எப்படி சொல்லலாம் அதே அதோட தயவு செய்து பா சில நிகழ்ச்சிக்கு போகாமல் வீட்டில் இருந்தால் அது உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் ஏனென்றால் நாங்கள் சொல்கிறோம் பாருங்கோ உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்க என்ன குரோசரி கடைக்கு உங்களோட 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 சாப்பிடலாம் வாங்குறதுக்கு இல்லாட்டி ஏதாவது நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் சில நேரம் அந்த மட்ட ஆக்களுக்கு அந்த வைரஸ் இருக்கும் அப்போ சில நேரம் உங்களுக்கு வரும் அப்போ சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் வந்து முக்கியம் அதோட நிறைய ஆக்கள் வந்து சொல் கேட்பாங்கள் பாருங்க எனக்கு ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி இருக்குதுண்டு அதுக்கு போகலாமாண்டு கேட்குறாங்க உண்மையாக பாருங்க இப்படி தான் நான் சொல்லணும் உங்களோட உடல்நல வந்து உங்களோட கையில் இருக்குது நான் ஏதாவது சொன்னால் மற்ற டாக்டர்ஸ் சொன்னாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் யோசித்து நீங்கள் தான் முடிவு எடுக்கணும் அதாவது அதுவும் இந்த தொற்று நோயோட இந்த பேண்டமிக் வைரஸோட மட்டாக்கின்ற உடல்நலம் வந்து உங்களோட கையிலையும் இருக்கும் உங்களோட உங்களோட குடும்பம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட என்னன்னாலும் இல்லையோ அப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் யோசித்து நீங்கள் முடிவு எடு எடுக்கணும் அப்போ இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு நீங்கள் போகணுமா எனக்கு விளங்குது இது வந்து முக்கியம் என்று உங்களுக்கும் முக்கியம் பல ஆக்களுக்கும் முக்கியம் உண்டு ஆனால் நீங்கள் கேட்கணும் இது வந்து இப்போ செய்யணுமா இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உண்மையாக போகணுமா இது முக்கியமாக இந்த நிகழ்ச்சி என்ன ஒரு நாளுக்கு நாங்கள் மாற்ற முடியாதா என்று நீங்கள் கேட்கணும் அதே மாதிரி நிறைய நிறைய பல ஆர்கனைசேஷன்ஸ் நிறைய சங்க சங்கங்கள் இப்போ அவங்கட ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களோட நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணுறாங்க இப்போ ஏனென்றால் இது ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்போ அந்த யோசனைகளோட தயவு செய்து நீங்களும் உங்களோட பாட் செய்யுங்கள் அதாவது முடிவு எடுத்து தயவு செய்து தயவு செய்து சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் செய்யுங்கள் தயவு செய்து சும்மா பாருக்கு போகாமல் வீட்டில் இருங்கோ உங்களோட குடும்பத்தோட இல்லாட்டி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒரு சினிமாவுக்கு போகாமல் வீட்டில் இருந்து ஒரு படம் பாருங்கோ அதுவும் ஃப்ரெண்ட்ஸுன்ற வீட்டுக்கு போகாமல் தய ஒரு என்ன ஒரு ஃபேஸ்புக் சாட் இல்லாட்டி வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் இப்போதைக்கும் ஒரு பதினாலு நாளுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம் ஒரு பதினாலு நாளுக்கு நீங்கள் தயவு செய்து ஐசோலேட் பண்ணி உங்களுக்கு அறிக்குறி இருந்தாலும் இல்லாட்டி தயவு செய்து வீட்டில் இருந்து ஐசோலேட் பண்ணி பேந்து நாங்கள் பார்ப்போம் என்று நாங்கள் கிபேக் அரசாங்கம் நாங்கள் அதாவது அதாவது நாங்கள் கிபேக் ஹெல்த் சங்கமும் நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்போ தயவு செய்து முடிவு எடுங்கள் ஓகே அப்போ உண்மையாக இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்தால் அனைமான ஆக்களுக்கு ஒரு சின்ன வைரஸ் ஒரு சின்ன காய்ச்சல் சின்ன தொண்டரிப்பு இருமல் அப்படி எல்லாம் இருக்கும் 
ஆனால் சில ஆக்களுக்கு வந்தால் இன்னும் கூட மோசமான நோயாக மாறும் அதாவது சேம் கிருமி ஆனால் அவங்களோட அபாய காரணியில் எல்லாம் சேர்ந்து சில நேரம் இன்னும் கூட மோசமாக இருக்கும் அதாவது எங்களோட மூத்தோர்கள் ப்ரெக்னென்ட் ஆக்கள் ஹார்ட் அட்டாக் உள்ள ஆக்கள் அதாவது அவங்களுக்கு ஒரு மாரடைப்பு பக்கவாதம் அப்படியெல்லாம் வந்தால் ப்ரெஷர் குழு குழுசியில் எடுத்தால் ஹை ப்ரெஷர் இருந்தால் சக்கர நோய் இருந்தால் புற்றுநோய் இருந்தால் அதுவும் உங்களோட ஒரு காரணத்துக்கு உங்களோட எது எதிர்ப்பு சக்தி வந்து குறைவான ஆக்களுக்கு இந்த நோய் வந்து இன்னும் கூட மோசமாக இருக்கும் அப்போ அவங்கள் இந்த இப்போ சொன்ன ஆக்கள் வந்து இன்னும் கூட கூட ரெடியாக கூட கவனாக இருக்கணும் இந்த இந்த நோய் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஓகே நிறைய ஆக்கள் வந்து கேட்பாங்கள் இந்த தடுக்கிறதுக்கு இந்த முகமூடி மாஸ்க் ஹேண்ட் சானிடைசர் பியூரல் சாமான் அதுவும் இந்த கை வைத்தியம் எல்லாம் வேலை செய்யும் ஆண்டு அப்போ இந்த முகமூடி பற்றி கொஞ்சம் விசாரிக்கணும் முதலாவது இந்த முகமூடி வந்து இந்த மாஸ்க் வந்து உண்மையாக ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸுக்கு தான் நாங்கள் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஏனென்றால் அதே சேம் இடம் நீங்கள் வாங்குவீங்கள் நாங்களும் வாங்குவோம் அப்போ எங்களுக்கும் தேவை தானே அப்போ கொஞ்சம் அதுவும் நீங்கள் கொஞ்சம் விசாரிக்கணும் அதுவும் உண்மையாக உங்களுக்கு தேவையாண்டு என்ன முறை சாமல் அதாவது உங்களுக்கு அறிக்குறியல் இல்லாமல் இருந்தால் உங்களுக்கு தேவையில்லை ஏனென்றால் நீங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி இருந்தால் கை கழுவினால் இருமையில் நீங்கள் தள்ளி இருந்தால் விளங்குதா இப்படியான மாற்றங்கள் எல்லாம் செய்தால் நீங்களும் ஓகே இருப்பீங்கள் அதுவும் வீட்டுக்கு வந்த பிற மு முகம் கழுவினால் கை கழுவினால் அது போதும் சரியா ஆனால் மற்ற ஆக்களுக்கு அதாவது அவங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் இருந்தால் இருமல் இருந்தால் அந்த இருமல் என்ன ஒரு ஆளுக்கு கொடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் இந்த முகமூடி இந்த மாஸ்க் நாங்கள் போடுவோம் ஆனால் உண்மையாக வீட்டில் இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த மாஸ்க் தேவையாக நான் இல்லைன்னு சொல்லுவேன் அதுவும் உங்களுக்கு சொல்லணும் இந்த என் நைன்டி ஃபைவ் மேஸ்க் இந்த முகமூடியல் இந்த இந்த மேஸ்க் வந்து இப்போ ஷார்ட்டேஜாக இருக்குது அதாவது ஒரு லிமிட்டட் சப்ளையாக இருக்குது அப்போ ஒரு 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 உண்மையான சிக்கான ஒரு ஒரு சிக்கான கொரோனா வைரஸ் ஆளுக்கு ஐசியூவில் இருந்தால் நாங்கள் அதே ஒரு ஒரு ஆளுக்கு நாங்கள் ஒரு அறுபது மேஸ்க் நாங்கள் பாவிப்போம் சரியா ஒரு ஆளுக்கு அறுபது மேஸ்க் நாங்கள் பாவிப்போம் பண்ணுங்கதா அப்போ அப்படி யோசித்தால் அப்போ நாங்கள் சைனாவில் நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த முடி முகமூடியல் இந்த மேஸ்க் வந்து இந்த வாங்கினால் எங்களுக்கு அதாவது அந்த சிக்கன ஆள் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு சில நேரம் இருக்காது சரியா அப்போ அதுவும் தயவு செய்து யோசிங்கோ தயவு செய்து அப்போ தயவு செய்து அந்த உண்மையாக இந்த முகமூடி இந்த மேஸ்க் வந்து தேவையில்லை அதுவும் ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் உண்மையாக உங்களுக்கு ஒரு சோப் இருந்தால் இது தண்ணி இருந்தால் வீட்லேயும் நீங்கள் சோப் தண்ணியோடு கலைஞ்சு நீங்கள் உங்களோட கையும் நீங்கள் கலவலாம் அது ஓகே உண்மையாக வெளியில் இருந்தால் ஒரு சிங்க் இல்லாமல் சோப் இல்லாமல் தண்ணி இல்லாமல் தான் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ஒரு ஹேண்ட் சானிடைசராக நீங்கள் வாங்கலாம் ஆனால் உண்மையாக ஹேண்ட் சானி சானிடைசர் வந்து வாங்கணுமா இல்லை அதுவும் நிறைய ஆக்கள் வந்து இந்த கை வைத்தியம் அதாவது வீ வீட்டு வைத்தியம் எல்லாம் கதைப்பாங்கள் அதாவது இஞ்சி கொத்துமல்லி குடிநீர் இதெல்லாம் போட்டால் உங்களுக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஓகே இருக்குமெண்டு உண்மையாக அதுவும் சொல்ல முடியாது ஏனெண்டா இப்படியான அறிக்குறியல் வந்தால் சில நேரம் அந்த அறிக்குறியல் அமைதி ஆக்குறதுக்கு இந்த இந்த சாமான் இந்த வீட்டு வைத்தியம் எல்லாம் எடுக்கலாம் ஆனால் அந்த காய்ச்சல் அந்த நோய் வந்து இன்னும் இருக்கும் அப்போ அப்போ உண்மையாக தடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த உண்மையாக சொன்ன மாதிரி உங்களோட கை கழுவணும் உங்களோட சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் பண்ணணும் அவ்வளோதான் உண்மையாக செய்யணும் ஓகே இனிய தமிழ் மக்கள் ரொம்ப நன்றி இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் கொரோனா வைரஸை பற்றி அப்போ சொன்ன மாதிரி உங்களோட உடல்நலம் மட்டாக்கள உடல்நலம் வந்து உங்களோட கையில் தான் இருக்குது அப்போ தயவு செய்து சில மாற்றங்கள் எல்லாம் எடுத்தால் நீங்களும் இந்த நோய் இந்த கொரோனா வைரஸும் தவிக்கலாம் ரொம்ப நன்றி வணக்கம்